আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর সকাল 10টার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ড টি শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমি সুস্মিতা ফেরদৌসি ইসরায়েল ফিলিস্তিন যুদ্ধ চিন্তার ছাপ ফেলেছে বাংলাদেশের কপালে যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে তেল গ্যাসের দাম পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকলে চড়া মূল্য দিতে হতে পারে বাংলাদেশকে এমন আশঙ্কা খোদ বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী তবে শীতকালে চাহিদা কম থাকায় কিছুটা আশ্বস্ত তিনি শামিমা সুলতানার রিপোর্ট ফের রক্তাক্ত আরব উপত্যকা গাজায় বাড়ছে লাশের সারি অবরুদ্ধ শহরে নিজের মাটিতেই ফেরারি নিরীহ ফিলিস্তিনিরা আবার হামাসের আক্রমণে ইসরায়েলের দক্ষিণ সীমান্তেও বাড়ছে অস্বস্তি শুরু থেকেই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইরান লেবানন ইয়েমেন সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ তবে এমন অনাহত যুদ্ধে দ্বিধায় আরব মোরল সৌদি ইসরায়েলের সাথে তাদের সন্ধি করার হিসেব নিকেশ বদলে যাচ্ছে নিশ্চিত এর গণ্ডি মরুভূমির ধুধু প্রান্তর ছাড়িয়ে এখন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সবখানেই এই ডামাডোলে রেশ পড়েছে তেল গ্যাসের বিশ্ববাজারে বাড়তে শুরু করেছে দাম বাংলাদেশেরও জ্বালানির উৎস এই মধ্যপ্রাচ্যই তাই ঘটনার ঘনঘটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দেশ আমরা খুব স্কেয়ার্ড এই বিষয়টা নিয়ে এবং আমরা খুবই চিন্তিত যে তেল এবং গ্যাস এই দুইটাই কিন্তু মিডল ইস্ট বেসড আমাদের মেইন বেসিক যারা সাপ্লায়ার তারা মিডল ইস্ট বেসড তারপরে এখন সারা ইউরোপে হিটিংয়ের জন্য গ্যাস লাগতেছে थार्टी এই পরিস্থিতি খারাপ হলে কিন্তু খালি আমাদের কান্ট্রি না সবাই ভুক্তভোগী হবে এর আগে তো তাই হয়েছে তো কারণ দুই তিনটা কান্ট্রি সাপ্লাই দেয় এখন তো অল্টারনেটিভ নাই অবশ্য যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে ভোগান্তি ছাড়া যে আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না তা স্বীকার করে নেন প্রতিমন্ত্রী শুনতেছি যদি এই ওয়ার শুরু হয়ে লং টার্ম হয় দেন ইট উইল বি ভেরি বিগ ক্রাইসিস আমি মনে করি এটা একটা বড় ক্রাইসিস তৈরি করবে শামিমা সুলতানা চ্যানেল 24 मस्तिष्क गुरुपूर्ण अहंकार विषय नुष्टि प्रकाश कर विषय स्रस्टार गुरुपूर्ण दायित्व पे यू हाव टू बी इक्ल to the responsibility entrusted upon you nirbachan kyo bolechen daro prante nirbachan ashan abar kyo bolte pare otashan bishoy ta apekkhe but nirbachan khub khoni esheche ete kono samshay nei nirbachan ayon ta kintu ekta kothin karmo jokko khub sahaj na is not as simple as that उदयस्तम करते दिन शिड्यूल घोषणा हार पर अनेक घुमनी धारा हो जाएत्वर्पित हो 
সেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ নির্বাচনটা অবাধ এবং ফেয়ার হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে আমার অনুরোধ থাকবে আমার কমিশনের যারা কর্মকর্তা আছেন আপনারা যারা আছেন এই চেষ্টাটা করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যে জনগণের কাছে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে কারণ এটার ফেয়ারনেস প্রদর্শিত হয়েছে এটা যে ফেয়ার ঈশ্বর একটা ইংরেজিতে কথা বলি আমরা ঈশ্বর বি ফেয়ার নট অনলি ফেয়ার ইট মাস্ট বি সিম টু হ্যাভ বিন ফেয়ার জনগণকেও দেখতে হবে যে নির্বাচনে ফেয়ারনেস ছিল জনগণকে দেখতে হবে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পেরেছে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা বলছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সরাসরি ছিলাম সেখানে আজ শুভ মহালয়া শারদীয় দুর্গ উৎসবের পূর্ণ লগ্ন শুরু ভোর থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষ রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে চণ্ডী পাঠ মঙ্গলঘট স্থাপন আর পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে দেবীকে মর্তলোকে স্বাগত জানান ভক্তরা এদিন কৈলাসের স্বামী গৃহ ছেড়ে সন্তানদের নিয়ে মরতে আসেন দেবী দুর্গা চলতি বছর দেবী দুর্গা আসবেন ঘোড়ায় চড়ে যা অশুভ ও অমঙ্গলের বার্তা বহন করে আর দুর্গিত নাসিনী বিনাশ করবেন তা করোনা মহামারীতে গেল দুই বছর সীমাবদ্ধতায় স্বল্প পরিসরে পালিত হয় শারদীয় দুর্গ উৎসব এ বছর বড় আয়োজনে উৎসব উদযাপনের সুযোগ পাচ্ছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবী জুড়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রার্থনাও করেন ভক্তরা কয়েকদিনে টানা বৃষ্টিতে কুড়িগ্রামের রাজার হাটের একটি রেল সেতুর পিলার দেবে গেছে এতে সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় কুড়িগ্রাম থেকে সারা দেশে রেল যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে কুড়িগ্রাম রেল স্টেশন মাস্টার জানান ক্ষতিগ্রস্ত সেতু মেরামত না হওয়া পর্যন্ত কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস রংপুর এক্সপ্রেসের শাটল ও চিলমারির রমনা স্টেশন থেকে পার্বতীপুরগামী লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে তবে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেসের যাত্রীরা কাউনিয়া অথবা লালমনিরহাট স্টেশন থেকে যেতে পারবেন এছাড়া দ্রুত সেতুটি মেরামত করা হবে বলেও জানান তিনি সাম্প্রতিক বন্যা জেরে অসময়ে ভাঙতে শুরু করেছে সাঙ্গু নদীর তীর এতে নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে ঘরবাড়ি সহ নানা স্থাপনা তাই দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের গেল আগস্টে অস্বাভাবিক পাহাড়ে ঢল আর বন্যায় ভয়ঙ্কর রূপ নেয় সাঙ্গু নদী দুকুল উপচে ভাসিয়ে দেয় বিভিন্ন জনপদ তবে বানের পানি নামার পর আরও ভয়ঙ্কর রূপে পাহাড়ে এ নদী অসময়েও তীব্র হয়েছে ভাঙন গেল এক মাসে ভাঙনে বান্দরবান শহরের উজানিপাড়া সুয়ালক ইসলামপুর ভরাখালী কেচিংঘাটা তারাসা সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিলীন হয়েছে বহু ঘর বাড়ি নিঃস্ব হয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে অন্যত্র নামতেছে এটা একটু বালি জায়গা তো বালির কারণে পানি যত নামতেছে এত ভাঙতেছে ঘর বাড়ি ডুবে ভাঙে গেছে নদীগুলো ভাঙন শুরু করছে এবং ঘর বাড়ি সেগুলোতে পানি প্রবেশ করতেছে পানি প্রবেশ করার কারণে পানি যে স্বাভাবিক প্রবাহ সেটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যার কারণে নদী ভাঙন শুরু হয়েছে আরো ভাঙনের আশঙ্কায় নদী তীরবর্তী বহু মানুষ তবে ভাঙন রোধে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের যদি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এলাকার প্রতি একটু নজর দেয় সুনজর দেয় তাহলে আমাদের এই এলাকাটা একটু রক্ষা হবে এখানে আমাদের এখানে যদি বেড়ে বান্ধে বলক দেয় তাহলে আমাদের জন্য বেশি উপকার হবে নাহলে আমরা যাবো কোথায় আমাদের জায়গাটা কোনো কাজ নেই বিভিন্ন স্থানে আমরা তীর সংরক্ষণের সংস্থান রয়েছে তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবানোর মাধ্যমে এইসব জায়গার মধ্যে ভাঙন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং ব্রিজিং এর মাধ্যমে আমাদের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়বে এবং সেটা হচ্ছে শহরের জন্য লামা এবং বাঁধন শহর দেবে এবং ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছে এটা থেকে আমাদের পরিত্রাণ পাওয়া যাবে স্থায়ীভাবে ভাঙন ঠেকানোর পাশাপাশি সাঙ্গু নদী খননেরও দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল টোয়েন্টি 
জয়ের ধারায় ফেরা হলো না বাংলাদেশের এবার নিউজিল্যান্ডের কাছে আট উইকেটে হেরেছে টিম টাইগার্স চেন্নাই টসে হার দিয়ে শুরু স্পিন উইকেটে ত্রাস ছড়িয়েছে কিউ ই প্রেসাররা টপ অর্ডারের ব্যর্থতায় দিনে নয় উইকেটে হারিয়ে দুশো পঁয়তাল্লিশ রান তুলে সাকিব আল হাসানের দল বোলিংয়ে ছন্ন ছাড়া তাস্কিন শরিফুল মেহেদি মিরাজরা ডেভন কনওয়ে কেন উইলিয়ামসন ও ডেরিল মিচেলের ব্যাটে হেসে খেলে তেতাল্লিশ বল আগে জয় তুলে নেয় ব্ল্যাক ক্যাপস আজ ভারত পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ ম্যাচ মহারণ আয়োজনে প্রস্তুত আহমেদাবাদের লক্ষাধিক আসনের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম দুপুর আড়াইটায় মাঠে নামবে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাক ভারত ক্রিকেট ম্যাচ ক্ষণিকের জন্য হলেও যে খেলা থামিয়ে দেয় দুদেশের সীমান্তে রক্ত ক্ষয়ী লড়াই হাজারো ব্যস্ততা দূরে ঠেলে টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে দেয় কোটি সমর্থককে বিশ্বকাপে ব্যাট বলের সেই মহারণ মঞ্চায়নে প্রস্তুত আহমেদাবাদের লক্ষাধিক আসনের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম চির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ম্যাচে এবার ঘি ঢেলে দিয়েছে দুই শিবিরের র্যাঙ্কিং আর সাম্প্রতিক ফর্ম ওয়ানডেতে এক নম্বরে ভারত আর দু নম্বরে পাকিস্তান আসরে টানা দু ম্যাচ জিতেছে দু দলই পরিসংখ্যান অবশ্য এগিয়ে রাখছে স্বাগতিকদের বিরানব্বই থেকে সবশেষ দু হাজার উনিশ ওয়ানডে বিশ্ব আসরে সাত ম্যাচ খেলে এখনও প্রতিবেশীদের কাছে হারেনি টিম ইন্ডিয়া তবে এবার সে অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চায় বাবর আজমের দল অতীত নয় বর্তমান নিয়ে ভাবছি আর রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্যই আমার এই দলটার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে প্রথম দু ম্যাচে যে ক্রিকেট খেলেছি আশা করি তা ধরে রাখতে পারবো পাকিস্তানের পক্ষে দুদলের একশো চৌত্রিশ দেখায় তিহাত্তর জয় ম্যান ইন গ্রিনের যার মধ্যে ভারতের মাটিতেই জিতেছে উনিশটি বরাবরের মতো এবারও লড়াইটা ভারতের ব্যাটিং বনাম পাকিস্তানের বোলিং ইউনিটের তবে স্পট লাইটে থাকবেন দুদলের দুই ব্যাটিং আইকন ভিরাট কোহলি ও বাবর আজম ভারত পাকিস্তান সবসময় বিগ ম্যাচ তবে আমরা চাপ নিচ্ছি না আহমেদাবাদের স্টেডিয়াম অনেক বড় এটা সত্যি কিন্তু আমরা এমসিজি তেও খেলে অভ্যস্ত গ্যালারি ভারতের পক্ষেই থাকবে জানি তাদের সামনে ভালো খেলে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই হাই ভোল্টেজ ম্যাচকে ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখা হবে পুরো স্টেডিয়াম এলাকা দায়িত্বে থাকবে এগারো হাজার নিরাপত্তা কর্মী সাগর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এই ছিল সকাল দশটার খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে